。はい、皆さんこんにちは。実践経営語ユーチューバーの佐賀健社長です。今日も元気よく教育パート5対策の問題を見てまいりましょう。この動画は細かくチャプターを分けておりますので、皆様のニーズに合わせてうまくご活用ください。特に最後の音読のコーナーは一番力がつくところですのでぜひ最後までご活用ください。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の段は problem です。プロブラムというのは問題という意味なんですが問題を解決するというのはソルブという動詞を使ってソルブ・ザ・プロブラムこれでその問題を解決するとなりますで混同してはいけないのは質問というクエスチョンありますよね質問の場合はソルブとは言いませんでアンサーという動詞を使ってアンサー・ザ・クエスチョンその質問に答えるというふうに表現しますだからソルブザクエスチョンとかアンサーザプロブラムという表現はないのでちょっとね注意してくださいプロブラムはソルブしてくださいそしてクエスチョンにはアンサーしてくださいはいちょっとそのねセットを間違わないようにこの機会に覚えておきましょうう次の単語は poor です poor というのは貧しいという意味の単語ですが悪いといとうう意味でで使う場合もあるんですね例えば「have a poor memory」なんて言ったら悪い記憶力を持っているつまり記憶力が悪いといとう意味になるんですね、はい、そんなふうに「貧しい」というところから発展して「悪い」という意味の「poor」もね一緒にイメージして覚えておくといいと思います、はい、そして「poor」の反対語はもちろん「rich」「豊かな」「お金持ちの」ということなんですがここで皆さんにまたクイズです「enrich」言ったらどういう意味でしょうか。形容詞リッチに円 E N がついてますよね。ですので形容詞に E N をつけて形容詞にするという動詞になるんでした。ですので円リッチと言ったら誰それを豊かにするという意味なんですね。はいということで円というね窃盗時の復習もここでしておきましょう。あとプアの名詞形って皆さんご存知でしょうか。またクイズです。プアの名詞形はポバティっていうんですねこれで貧困という意味の名詞になります一緒に覚えておきましょう最後にチョイスですチョイスは選択という意味なんですが動詞形はチューズ選ぶですよねチューズ選ぶの名詞形がチョイスということになります不定詞することを選ぶというのでよくチューズトゥー不定詞という表現が出てくるのでチューズトゥー不定詞こんな風に choose は目的語に to 不定詞をとって不定詞することを選ぶという風に使えるということも一緒に覚えておきましょうはいそれではこの問題を京都から京都一分かりやすく解説してまいりましょう Doctors told Shaun これちょっと人物名なんで読み方わからないですけども Shaun か Shaun かですね That his health problems had been cooled up by poor lifestyle choices and a lack of エクササイズはいまず文の骨主説は SVO の第四文型ということになりますこのトールドの元になっている動詞はテルなんですけどもテルという動詞は後ろに人そして物が並んで人に物を伝える言うという意味ですよねだからこれは医者たちは医師たちはショーンさんにざっと以下だと伝えたところになりますはい、じゃあ伝えた内容ざっとの中身を見ていきましょう彼のつまりショーンさんのでしょうねショーンさんの健康上の問題は空欄されてきたんだと何によって ?byA&BA と B によって B は a lack of exercise 運動不足運動の不足、はい、そして A はって言ったら運動不足と並べられそうな名詞で悪いものといったら悪い生活スタイルの選択つまり悪いものばっかり食べたりとかね、えー、夜更かししたりだとかお酒いっぱい飲んだりとか、まあ、そんなイメージですね悪い生活様式の選択、まあ、つまり生活スタイルが荒れてることってことですね、はい、その2つによって空欄されてきたんだというふうにしましょうだからこれ全部過去分子が並んでいます。ハドプラス過去分子
。これで過去完了形。そして、B 過去分子。これで受け身ですね。だから、受け身の過去完了形がここにね、書かれていると。V' ダッシュのところに書かれているということになります。じゃあ、ちょっと選択肢見ていくんですが、ちょっと難しい単語が並んでますよね。で、多分この A はかなりレベルの高い動詞だと思います。これ知らなくても問題は解けると思うんですね。ちょっと置いときましょうか。で、知っておいてほしいのは、B、C、D はちょっと知っておいてほしいかなっていう感じ。ちょっとまあ D は若干難しめですけどね。えっ、ー、と、まず B からいきましょうか。エグゾースティッドというのは、これ疲れ果てさせるという意味なんですね。だから過去分子、これ言い換えたら、be worn out。これで、ヘトヘトに疲れているという意味になります。be worn out でね。受け身で表現します。be exhausted ヘトヘトだ。be worn out ヘトヘトだという意味です。ヘトヘトに疲れさせられたっていうのはこれ人間が主語じゃないとおかしいですからね。人が be worn out とか人が be exhausted です。はい。だからこっちえっ、ー、と次。excavate これが発掘するという意味なんですね。発掘する。あのエジプトの遺跡とかねそういうのを発掘するというのはエクスカベイトって言うんですね発掘させられた問題が発掘させられた掘ったら問題出てきたみたいなねはいこれちょっと違いますよねはいということで D の語彙力で正解できるかどうか決まると思うんですがエグザーサベイトこれで悪化させるという意味なんですねそれの受け身形ですから悪化させられたつまり悪化したというふうに言,言われます言い換えられますはい直訳は悪化させられてきたつまり悪化したということなんですね。言い換えましょう。悪化させられたにしようと思ったらここどんな単語を入れたらいいでしょうか。より悪くさせられたとしてください。ヒント言いましょうか。これは受け身ですよね。B 過去分子で受け身ですよね。受け身の後ろに w o r s e という保護が残っています。そうですよね。この問題イコール、問題イコールより悪いわけでしょ。だから、受け身の動詞の後ろに保護が残っているわけですから、能動体は何分形でしたか受け身形が保護の、受け身形が第二分形、C だけが後ろに残っているという場合は、能動体は何文型だったかというと第五文型でしたよね。第五文型が受け身になったら目的語は主語に出ていって B 過去分子保護という第二文型になるんでしたよね。だから健康上の問題イコールより悪くさせるという動詞。この動詞を元に考えたらこれ何が入るかわかります。O イコール C にする。健康上、彼の健康上の問題をより悪くするのするはそうです。メイクですよね。ってことは、これの受け身形にしたらどうなるかというと、be made worse ですね。はい。このように be made worse。これで悪化させられる。つまり悪化するとなりますし、もしこの保護の部分が possible。可能にさせられるだったら可能になるということですし、be made obsolete。時代遅れなものにされるだったら時代遅れなものになるとなります。はい、こんなふうに be made possible とか be made worse とか be made obsolete ちょっとこれ受け身で保護が後ろにさらに残ってるパターンというのはちょっとね苦手な方が多いのでこの機会に慣れておくといいと思います。はい、もう一度言うと be made worse 悪化させられるつまり悪化する be made possible 可能にされるつまり可能になる。Be made obsolete 時代遅れなものにされるつまり時代遅れなものになるそういうことですねはいということでこの問題の答えは D でしたがあこれ説明するの忘れてた、はい、この exasperated 分からなくてもこの BCD が分かったら解けたでしょ一応言っとくとこれ言い換えると angered という過去分子で置き換えられます言い換えられます怒らせるという意味ですだからこれ人間が主語だったらいいんですけども人間が怒らされたつまり、えー、怒ったとやったらいいんですがこれ問題が怒らされることなんかないですよね。はい、ということで怒らせるの受け身で怒らされたというのはおかしいと。はい、ということで「エグザスポレイト」というのは怒らせるということね。怒らせるの受け身で怒らさせられると。
なります。はい。ということで答えは、exacerbated, exacerbated, で、悪化させられたとなります。答えは D でした。はい、それでは音読のコーナー参りましょう。その前に漢字の間,間違いを訂正させてください。発掘するのするはここ、底辺ですよね。失礼しました。はい、直させてください。はい、はい、それじゃあ音読いきましょう。Doctors told Sean、ここでちょっと軽く切りましょうか。ざっといか長いので。That his health problems had been exacerbated。ちょっと倍以下が長いので軽く切ってもいいと思います。一気にいける人は言っちゃってください。By poor lifestyle choices and a lack of exercise. はい。じゃあ、前から前から理解していきましょう。医者は言ったショーンさんに、何て言った彼の健康上の問題は悪化させられた。つまり悪化した。何によって貧しいライフスタイルの選択肢。悪いライフスタイルの選択肢。つまり、生活様式が良くなかったこと、悪かったことと、a lack of exercise。運動不足だったこと。この2つによってってこうなったんですね。はい、この順番で理解できれば前から前から理解できてね音読して定着させるとリスニングとかあるいはリーディングにもつながると思います。はい、それじゃあ音読スタート Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Doctors told Sean that his health problems had been exacerbated by poor lifestyle choices and a lack of exercise. Good job! Yeah.